On est dans Kouf Tedvav, donc 115. Et Bézat Hachem, on commence le 15e, 15e Pérec. Donc la Mishnah. « Kol Kidva Kodesh, Matsili Motam Ipne Adleka. »« Kidva Kodesh », ça sous-entend donc des textes qui sont écrits avec des, un contenu de, de, de Torah. Bon, bien entendu ici, on ne fait plus allusion à Torah Nevim Ptuvim. Hein. Pour l'instant, on ne parle pas de Gmara, on ne parle pas de Mishnah, on ne parle pas de tout ça, on parle pour l'instant de Torah Nevim Ptuvim. Parce qu'il y a une différence entre avant qu'on ait écrit Torah chez Béalpé, après qu'on ait écrit Torah chez Béalpé. Et pour l'instant, on est plus dans le côté avant qu'on ait écrit Torah chez Béalpé. Donc, « Kol Kidva Kodesh, Matsili Motam Ipna Adleka »« Si on le fait à la maison, on a le droit de sauver ça. » Mais où sauver ça Dans « Mavoy euh, »« Mavoy » par exemple, « chez Chez Mefoulash » ou « Mavoy Mefoulash » dont on n'a pas fait irouver, irouver ma, si tu fais ma voix. Ça veut dire qu'il y a un issour des rabbanins d'être métal tel auto. On ne parle pas de le faire sortir à Rishut Arabi. On parle uniquement de le sauver, d'être ouvert qu'il y a un issour des rabbanins, pas un issour de Raïta. Il pnait à Dleka, ben chez Korim Baem, ben chez Korim Baem, aussi bien si ce sont des kibbeh à Kodesh qu'on peut lire avec ça pendant Shabbat, ou des kibbeh à Kodesh qu'on ne peut pas lire ça pendant Shabbat. Comment est-ce possible qu'il y a des kibbeh à Kodesh qu'on ne peut pas lire pendant Shabbat On verra ça dans la Gemara. Hein. En vérité, les Ktuvim, ceux qui racontent plus des histoires, la fin, Ezra, le, 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 Shirachirim, un petit peu, tous les Ktuvim eux-mêmes sont considérés par chez Moshrim et Talev. Et le but était, c'est que les gens arrivent au Bet Amidrash et écoutent la Drasha du Rav. Et le Rav préfère parler de Nevi, préfère parler de Torah, de Khumash, de, où là-bas, il là y, y a plus de Bassar, il y a plus de Moussar, il y a plus d'idées qui nous, nous apprennent comment se comporter. Donc, ils ont kilou kamiachol et tegozer de ne pas apprendre les ktuvim pendant Shabbat. Alors, ben shekorim baim, ben shekorim baim. Mais la Gemara m'amènera une machloket qui m'a traduit cette Mishnah-là. Afalpi shekhtuvim becholachon. Bien que ça s'est écrit en n'importe quel langage, ça sous-entend que ce n'est pas pas chaud d'écrire le tanar dans les autres langages, mais bechol aux autres. Afalpi shekhtuvim becholachon. Teonim gniza. Si maintenant ils sont abîmés, il faut être gonez autant. Prima en korim baim, biktuvim bne bitol bet amidrash. Et pourquoi on a dit qu'on ne peut pas lire les Ktubim en l'occurrence Mais tout le bête à Midrash, ça veut dire qu'au lieu d'écouter la Drasha, hein, les gens vont préférer de rester chez eux à la maison et lire les histoires. Alors que le but, c'est qu'en même temps qu'on fait une Drasha, on apprend des Alachot. Comme ça, c'était le moyen de transmission à l'époque. Il n'y avait pas de livre. Donc c'était le Rav à la synagogue, en l'occurrence Shabbat. Il venait, il faisait sa Drasha sur le Navi. Et en même temps qu'il faisait sa Drasha sur le Navi, il intercalait des Alachot. Donc ça permet de toucher aussi au quotidien et donc de Madrid, l'âme Israël. Dans le Shulchan Aruch. Bon, Hachem, aujourd'hui, on a tout un chasse, on a une Shulchan Aruch, on a des Kitsore, Kitsore à la Chod, donc on a énormément d'éléments qui viennent à notre avantage. Itmar, dans la Gemara, Ayu Kodvim, Tirgum, Ayak Ayu Ketuvim, Tirgum, Obecholachon. Si maintenant ils étaient écrits en, en, en araméen, Tirgum, ou Becholachon, ou en n'importe quel langage, Ravuna Omer, En Matsili Mota, Mipna Adleka. Ceux qui ne sont pas écrits en hébreu, donc Ayuk et Tovim, Targum, ceux qui ne sont pas écrits en Lachon HaKodesh, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de les sauver. Comment on va voir un petit peu ça par là-dessus Afrizda, Amar, Metsili Mota. Afrizda, il dit Metsili Mota, Mipna Adeka. Non, on peut les sauver, Mipna Adeka. Aliba, Dehama, Aliba, Dehama, Dehama, Nitnoun, Nekarot, Bahem. Si on va d'après quelqu'un, d'après le Vandama qui dit qu'on a le droit de lire les Ketuvim, on a le droit de lire les, tous les écrits, alors à ce moment-là, les coulées allemands l'obligaient des matzilim. Alors si on a le droit de les lire pendant le Shabbat, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de sauver les livres en question. Qui pliguait à l'Iba de Amar, de l'on n'est pas les crottes baïm. On a marqué qu'elle est d'après le mandamar qui dit, le type de livre qu'on n'a pas le droit de lire. Rav, on a Amar et le matzilim au tap. Rav, on a dit, on a pas le droit de les sauver pendant le Shabbat. Pourquoi Mais à l'on n'est pas les crottes baïm, puisque de toute manière, je ne peux pas les lire pendant le Shabbat. Donc je ne peux pas non plus les sauver pendant le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de sauver un livre que je ne vais pas pouvoir le lire pendant le Shabbat. Par contre, Rafriz Dama, Matsili, pourquoi Misum Bizayon qui devait à Kodesh. Sauf que ceux qui vont à Kodesh, ils vont brûler. 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 Donc, Misum Kvod Asfarim, pas Midin que je peux le lire pendant le Shabbat. Misum Kvod Asfarim, je te permets de les sauver. Alors, Gmara va amener des couchiotes. Et n'oublions pas qu'on parle encore à l'époque où la Torah chez BLP n'était pas écrite, vraiment. N'oublions hein. pas qu'on parle, tout ce, ce qu'on va discuter là maintenant, c'est à ce niveau-là. Dès que la Torah chez Balpel a été écrite, tout ce qu'on va dire là maintenant, il n'y aura pas de nafkamina. On est matzil, tous les kids à Kodesh. À l'époque où ce n'était pas possible encore de les écrire, c'était à sourd de les écrire, 
que toutes ces questions-là se posent. Nan, kol kidva kodesh matzilim otam itna adeka. Ibrahim Mishnah meforeshet. Notre Mishnah alors en l'occurrence, kol kidva kodesh matzilim otam itna adeka. Donc tu vois, c'est ben shikorim baim, ben shikorim baim. Afalpi shiktovim bechol hashon. Donc tu vois ici bien que c'est écrit en même pour langage. Maïla shikorim baim neviim, beshen korim baim ktovim. N'est-ce pas? On, est, on se trouve là, trois, c'est trois dernières petites, quatre dernières petites lignes. N'est-ce hein. pas que Kaviachol, on parle, on couvre tête bas, n'est-ce hein. pas qu'on parle ici des livres Kaviachol, ce que Maché Korimbaim, c'est les Nevi'im, Ben Shelo Korimbaim, c'est les Ketovim, parce qu'on nous a dit que les Ketovim, on est Michoum Bitoul Beta Midrash, on n'avait pas l'habitude de lire dedans, enfin, on interdisait de lire dedans. Et à Falpi, c'est Ketovim Bechol Hachon, de l'Onitno, les Krodbaim, et bien qu'ils sont pris dans les autres langages, on n'a pas le droit de les lire dedans, des katanim matzilim. Et quand même, c'est marqué matzilim. Donc, c'est automatiquement une kouchia. Quand le mandat marque les livres qu'on n'a pas l'habitude de lire, on n'a pas le droit de sauver pendant Shabbat, qui est Ravuna. Donc, Tiofta, c'est Ravuna. Donc, ça veut dire qu'on a une kouchia ici contre Ravuna. Ravuna, il a dit tous les livres qu'on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de les sauver. Voici bon, la Mishnah, elle a dit, mais il faut rechet. Quand le kidva Kodesh, bien qu'on peut les lire, bien qu'on ne peut pas les lire, et même qu'ils sont écrits dans n'importe quelle langue, ça veut dire que si. La lecture, écrire les, les livres dans notre langue, c'est un problème. Donc, même si c'est écrit dans n'importe quelle langue, tu as le droit de les sauver. Koucha contre Ravuna. Malécha Ravuna, Utisbera, tu, tu crois que la Mishnah, elle est claire comme tu veux la dire. Elle était logique, la Mishnah. Et ma Seifa. Regarde la suite de la Mishnah que tu m'as ramenée. L'autre Mishnah, nous, okay? Regarde la suite. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Teonim Gnesa. Et tu as besoin de Kabirchod et de Otam. Alors, vous comprenez que tout de suite, c'est un, un enseignement superflu. Parce que s'ils ont le droit de lire, s'ils ont le droit de les sauver, donc ça veut dire qu'ils ont une importance. S'ils ont une importance, ça veut dire qu'ils ont Chayavim de Gniza. Alors comment c'est possible que la fin de la Mishnah nous dit que Chayavim de Gniza Ashta, Tzule, Matzilinan. Maintenant, les sauver pendant Shabbat. Donc, le et Sourd de Rabbanan, tu as le droit. Parce qu'on a dit que c'est les sauver dans Mavoy, chez Mavoy, qu'on n'a a pas fait des Chitoufés Mavot à l'âme, ou dans le Khatser, qu'on n'a pas fait des Rouvé Khatserot. Droit de les sauver, Gniza, mais va tu te poses la question, mais est-ce que je dois être gonné autant Mais pas que je dois être gonné autant. Et là, Ravuna me paraît cette armée, Raphrisa me paraît cette armée. Comment comprendre cette Mishnah-là Parce que c'est une couche contre Raphrisa, d'accord Et en même temps, le début de la Mishnah, c'est une couche contre Ravuna. Donc, car au car, les deux ne sont pas clairs dans la Mishnah. Par conséquent, Ravuna, il expliquera, si bon, ça se voit à lui. Et, et Raphrisa va l'expliquer, si bon, ça se voit à lui. Comment ça Ravuna met à mais qui veut dire comme ça Donc Ravuna qui nous dit que les livres qu'on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat, on ne peut pas sauver. Comment lire la Mishnah comme ça Ben Shekorim Bahem Nevi'im, Ben Shen Korim Bahem Ketuvim, Ketuvim, ou Ben Men Varim Amourim, Shek Ketuvim, Bela Shon Akodesh. Que Davka, quand il écrit Bela Shon Akodesh, les Ketuvim te permet de les sauver. Aval Bechol Hashon, qui sont écrits en d'autres langages, en français, en anglais et tout ça. En Matsili, Afilo, Bafilo, Afri, malgré tout, bien qu'ils sont écrits en d'autres langages et qu'on n'a pas le droit de les lire, Becholzot, Kinezabao, puisque sauf sauf ça vient traduire la Torah elle-même, la Torah, les Ktuvim et tout ça, tu n'as pas le droit, il ne faut pas t'apporter d'être mévasé au il faut être gonez au Comme ça, il va expliquer la Bichla. Donc, Ben Shikorim Baem, Ben Shen Korim Baem, Shen Korim Baem, ça voudrait dire que Kaviachol, les Ketuvim, mais écrit en hébreu. Après, il faut mettre un point là-dessus dans la Mishnah. Comme ça, il faut lire. Ça va avec la suite. Hein. Et même s'ils sont écrits dans notre langage, comme ça, il faut lire dans la Mishnah d'après Ravuna. Maintenant, Ravuna, il va expliquer d'après ça se voit à lui. Comme ça, comment Ben Shekorim Bahem Nevi'im. Ben Shekorim Bahem Ketuvim. Afalpi Shekorim Bechol Point. Donc, si on dit à Falpi, c'est que tu me prends la chante de point, ça c'est lié à le fait qu'on est matzilim au tam. On a mis matzilim. On met un point dans la Mishnah. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire là-dessus Théonim gniza. A filo, vera, verhikama. Ou makak, chez la hem, théonim gniza. Même la poudre de, 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 des livres. Des fois, il y a des, de, du hache. Je ne sais pas comment dire en français du hache. En tout cas, une genre de, de, de papillon et de, et de verre. Des, des mythes, voilà, des mythes qui peuvent manger les livres. Et en mangeant les livres, ça fait de la poussière de livres. Cette poussière de livres, il faut être gonnez autant, pas être gonnez autant. Ça fait la frise d'un. Même la poussière des livres, il faut être gonnez autant. Donc on a mis le point. Après, il faut le pichet que tu mis pour la chante. Point. Matzilim. Et après, 
טעונים גניזה, פה נודיע לו חידוש, ואפילו האבק שלהם טעונים גניזה, מה שנקרא כפה עבונה, אולי לא אבק, לא טעונים גניזה. וציווה, נכון לגמרי פה אין קשר, היו כתובים טעונים, נו בואו, הוא בא כיסא כארץ, נכון? אני מבואה איתה כאילו, היו כתובים תרגום, שזו הייתה הקחי העונה רמיה, ובכל לשון, עונה פרקל לונג, מצילים אותם, מפני ההדלקה. התשובה היא קחי סין מפורש, תרגום, לכל לשון, on peut sauver. Donc מה שמה, c'est pas que les כתובים qu'on peut sauver, même si c'est traduit on peut sauver. Le ta de Ravuna, le chora que c'est une coucha contre Ravuna. Le chora, c'est mani, on dit, tu as bien que Ravuna, il arrive à s'en sortir. Amar le chara Ravuna, hai, tana, savar, nitno, likrot, baim. Ce tana là, qui dit que cette Mishnah là, qui est cette Braïta plus précisément, qui dit que כתובים בכל לשון, on a le droit de les sauver, il parle parce qu'on a le droit de les lire. כתובים לקרוא בהם, נתנו נתנים לקרוא בהם, c'est de ça qu'on parle. Et on parle d'après le Mandama qui nous permet de lire même les livres traduits en d'autres langues. Ok, bon, il dit ça va d'après le Mandama, ok, tâche ma vieille, je t'amène une autre Mishnah. Hayou ketovim giftit. Giftit, c'est en égyptien ancien qui veut dire en coptite. C'est écrit en copte, en langage copte. Midit vient de Medes, donc du nord plutôt. Ça ressemble plus au turc. Ivrit, ça, ça vient plus de, du côté de la, de, de, de Perse. Il mit Elam, c'est à côté Babel. Elam, c'est un des, une des nations dont la, 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 la Megillah elle a été traduite, Bechol Hashan de Hashan, ça s'appelle Elam, Yevanit en grec, donc les différents langages. Afalpi, Shelonikrot, Ivri, Deir Chaga, plus précisément, c'est l'écriture phénicienne. L'écriture phénicienne, vous savez que le Aleph phénicien n'est pas notre Aleph à nous. Donc le, c'est Ezra qui a traduit, qui a accepté d'écrire la, la Torah en l'Ektav Ashuri. Ektav Ashuri, c'est l'écriture qu'on a aujourd'hui. Quand je parle de Ivrit, je parle de l'écriture ancienne, comme on retrouve des fois dans des sites archéologiques, comment c'est écrit en, en, en orthographe différent de l'orthographe qu'on a aujourd'hui, qui lui date depuis Ezra Asofer. Donc ça s'appelle Ivrit. Hein. En tout cas, Afalpi, Shilon, Itnel, Ikranba, bien qu'on n'a pas le droit de lire dedans, Matsili, Motam, Itnel, Adeka, de nouveau, il écrit Mefourage. Cette fois-ci, c'est écrit Mefourage, bien que je ne lis pas, on n'a pas le droit de les lire, comme pendant Shabbat, en l'occurrence, en tout cas. J'ai le droit de les sauver, Mipna Adleka. Si on a des Ravuna, est-ce qu'on va dire que j'ai une couchée contre Ravuna, ça Amar le Kharavuna, Tanaï, non, ce n'est pas une couchée. Pourquoi Parce qu'en vérité, c'est Mahloké Tanaï. Au cas Mahloké Tanaï, c'est Tanya. C'est marqué dans la Braïta, Ayok Tobim Targoun Becholachon ou Becholachon, c'est écrit en araméen. Vous avez remarqué qu'on sépare l'araméen des autres langages, hein, parce que l'araméen, c'est lié à Nathan Benoziel. C'est lié un petit peu à un colosse. Donc ça c'est plus quelque chose qui est boisé que doucha. Bechozot. Ayuk tovim betargum en araméen. Ou bechol hachon en n'importe quelle langue. Matsili motam ipne adleka. Voilà Tana Kama il te dit. Le droit de le sauver ipne adleka. Rabbi Yossi Omer. El matsili motam ipne adleka. Donc voici encore un autre exemple. Pour Rabbi Yossi vient te dire le fourrage. On ne peut pas sauver. Et donc théoriquement. Rav Chizda il ira d'après Tana Kama. Et, et Rav Huna il ira d'après Rabbi Yossi. Si on dit que En Matsili Motam, pourquoi En Matsili Motam Parce qu'a priori, on ne lit pas à l'intérieur. Pourquoi A priori, si on ne lit pas Matsili, c'est qu'on n'a pas le droit de le lire. Donc a priori, peut-être on bénit Grafri Zda et Ravuna, et Talou et Rabbi aussi. Maintenant, comment je sais que Rabbi aussi, on ne lit pas dans ces livres-là Parce qu'Amar Rabbi aussi, Maase Be Abba Khalafta. Abba, c'est le père de Rabbi aussi Khalafta. Hein. Donc on parle de Kaniri, on parle de Rabbi aussi Khalafta, qui ramène au nom de son père Abba Khalafta, qui s'appelait Abba Khalafta. Shalach et Tsel Rabban Gamiel Berebi. Rabban Gamiel, Berebi, ça veut dire Khashoub. Ça vient de là le nom, la nom de famille Berebi tunisien, Nilo Yodéa. En tout cas, Berebi veut dire Adam Khashoub. Et c'était à l'époque où Rabban Gamiel était obligé, il faisait partie du Sanhedrin, et que le Sanhedrin avait quitté Oucha, il était obligé de s'exiler d'une ville à l'autre, parce que les Romains étaient à la poursuite des Rabbanim de Sanhedrin. Ils étaient à leur poursuite, donc ils étaient tout le temps, on voit une fois Rabban Gamiel à Tsipori, une fois on le voit à Bertveria, une fois on le voit dans différents endroits. Pourquoi Parce que justement, c'est dans cette période-là, ils étaient obligés de s'exiler tout le temps. Et là, il était à Tveria. Et c'est le rabbin Gamiel, à Tveria. Et il s'est dit à Yoshev al Shulchano, chez Yohanan ben Hanazouf. Il ne faut pas dire comme c'est marqué Hanazouf ici. Hein. La, la guerre, ça, vous avez ben Hanazouf. Il était assis près d'une table. C'est quelqu'un qui s'appelait Yohanan ben Hanazouf. Là-bas, il était, il était caché, si on peut dire, à rabbin Gamiel pour l'instant. Et il y a deux, au Seferio. Et il avait dans ses mains un Seferio. Targum, traduit. Et qu'il lisait à l'intérieur. Et Yob, c'est les Ktuvim. Amarlo, il lui a dit à Abba Khalafta, 
זכור אני ברבן גמיאל אבי אביך. Je me rappelle de Rabban Gamiel, ton grand-père. Grand, grand Donc Rabban Gamiel, Rabbi Shimon, Rabban Gamiel. Et après on, après on descend dans Rebi. Hein. Rebi, ça sera le petit-fils après le tout ça. Alors, Shaya Omed, Al-Gabé Ma'ala, qu'il était Kavichol au Bet Amigdash, dans une, dans, un, dans, dans une estrade, Be'arabait, Yu le Fanav Sefer Yov Targum. Donc on lui a amené un Sefer Yov traduit en araméen. Ve'amar Labanaï, il a dit au constructeur, au travailleur là-bas, Shak'u Tachat Anidbar. Posez-le sous les pierres là-bas. En d'autres termes, soyez Edgonez Otto. Si Edgonez Otto, ça veut dire qu'on ne peut pas lire ce livre-là. Be'af Hutsiva, contre Rabban Gamiel Berebi, il a entendu ça au nom de Abba Khalafta. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Hutsiva, Tiva, Alav et Ganzu. Donc s'il a décidé comme ça, ce livre de Eyob, il a décidé d'Edgonez Otto. Rabbi aussi, mais Rabbi Yosda, on met non. Areva Shel Tit, Kafu Alav. Ce n'est pas qu'ils l'ont ils mis sous, sous des pierres, ils l'ont caché sous des pierres. Et là, ils ont pris de la terre. Tite, c'est de la terre avec de l'eau. Et ils l'ont ils ont enterré sous terre, ce livre-là de Yob, qui est fait avec le Targum. Le Rabbi, le Riyaf, le fils, d'ailleurs, Amar, je t'ai souvent de Badavar. Ce que tu viens de me dire, toi, Rabbi aussi, mais Rabbi Ouda, qu'ils ont pris ce livre-là et qu'ils l'ont caché dans de la terre avec du Tite, donc dans de l'eau avec de la terre, c'est là-bas qu'ils l'ont enfoui et pas sur des, sous des pierres. Je t'ai souvent, j'ai deux coups de contre toi. Il y avait de la terre avec de l'eau dans l'arbaït, puisque c'est dans l'arbaït qu'il a dit que Rabban Gamiel, pas Rabban Gamiel, que Rabban Gamiel a gadol, l'ex, le grand-père, il avait demandé de cacher, d'être gonesse le livre. Parce que normalement dans l'arbaït, il n'y avait pas du titre. Dans l'arbaït, ils utilisaient de la, du cidre. Or, s'ils utilisaient du cidre, ça veut dire du béton, on va dire comme ça. Ce n'était pas fait à base des briques, à base de béton. Donc il y avait du béton dans le béton migdash. On va dire qu'il y avait du cid avec de la chaux, avec, avec, la, avec du sable, qui est une matière beaucoup plus forte que du titre. Alors ce n'est pas possible qu'il a dit au Harabaï de l'enfouer sur le titre. Ça, c'est la première question. Alors, du Khimoutar le Abdan, Bayad, même ce livre de Iyob là, qu'on n'a pas le droit de lire, Kavichol, le on a le droit de Kavichol de le brûler, de le, de le détruire avec ses mains. Et là, Manicham, ma koma torpa. Laisse-les dans un endroit où il pleut, où il y a des saletés et tout. Ils se détériorent de même. On ne peut pas les détruire dans la main. Donc comment c'est possible Tu dis qu'il a mis du titre dessus. Que tu le mets sous des pierres, je peux comprendre, ça s'appelle une gmiza. Mais que tu viens que tu, tu lui jettes du titre dessus. L'homme Tim, Kolkar, de faire ça à des livres. Donc toi, Rabbi Ossib et Rabbi Ouda, tu dis comment ils se sont séparés, débarrassés du livre. L'homme Kolkar met Koubal cette, euh, cette histoire-là. Maintenant, la Gemara demande Mantane. Comment tu veux me dire Tu veux me dire qu'en vérité, donc tu veux me dire que c'est Mahloket Anaïm. Si tu veux dire que c'est Anaïm, alors qui dit au nom de qui Mantanaï. Qui dit au nom de qui C'est une façon un peu spéciale. Hein, que la Gmara, le langage aussi de l'Agmara est un peu, un peu spécial ici. En tout cas, l'Agmara dit comme ça tu, Qui dit au nom de qui Il dit Matanakama. De Rabbi aussi. Peut-être tu veux me dire que Rafrizda, il va d'après Tanakama de Rabbi aussi. Et que Ravuna va d'après Rabbi aussi. Le Dilma, Beha, Kamitlege. Peut-être Tanakama et Rabbi aussi ne sont pas dans la marloquette de Ravuna et de Rafrizda. Est-ce qu'on a l'habitude de lire ou pas lire dedans Et là, Beha et Kamitlege. Peut-être la marloquette est lire sur ça. Le mort, ça va, on est dans les Krobahem. Il y en a un qui pense que ces livres-là, on a le droit de lire dedans. Le mort, ça va, on est dans les Krobahem. Et il y en a qui pense que Kavir aussi, on n'a pas le droit de lire dedans. Donc, tu n'as pas une preuve que Kavir c'est vraiment la, la marloquette, elle est là-bas. Hein. Est-ce qu'on a le droit d'être médecine même les livres qu'on n'a pas le droit de lire dedans. Même les livres qu'on n'a pas le droit de lire, parce qu'après ça, il a dit, même les livres qu'on n'a pas le droit de lire, de lire, on doit les sauver. Peut-être que ce n'est pas là-bas la marloquette. Peut-être la marloquette, elle est Tanakama qui dit qu'on a le droit de sauver parce qu'il dit qu'on a le droit de lire ces livres-là. Et Rabbi aussi qui dit qu'on n'a pas le droit de les sauver, il dit parce qu'on n'a pas le droit de les lire. Avalim, BM, d'après tout le monde, si ce sont des livres qu'on n'a pas le droit de lire, on n'aura pas le droit de sauver. Donc ça veut dire que ça marchera plus d'après Ravuna que Rafrizda. Ce n'est pas, pas une couchia. Mais ce n'est pas une preuve, ça veut dire que tu ne peux pas me dire que c'est ça la marloquette, Tanaïm. Et là, alors, n'est pas le problème. Et là, Rabbi aussi, Vetana de Gifti. Elle a dit, non, tu as raison. Et là, c'est une réponse un peu spéciale. La Gma dit Tanaïm, mais en vérité, c'est de deux, deux Mishnayot différents. Une Mishnah, effectivement, Rabbi aussi, ce qu'on vient de dire là maintenant, ça sera d'après Ravuna. Et l'autre, c'est la Mishnah qu'on avait ramenée avant. Est-ce qu'on a le droit de l'écrire Begifti Si vous ramenez la page d'avant, on avait vu que. On avait ramené ici une Mishnah 
Tana Savar, voilà. Tana Shama Yukodim, Giftit, Mediet, Irvit, Ilit, Yuvanit, Afalpish, Lo, Nitan, Likrod, Bahem, Metzili, Motan, Yipna, Adleka. Ça, c'est Rafrida. Rafrida, il ira d'après ce Tana-là, d'accord Et Ravuna, il ira d'après la nouvelle Mishnah qu'on a ramenée, Tana Kama et Rabbi aussi. Donc, en vérité, c'est un peu spécial comme réponse, mais en tout cas, la réponse que la Gemara propose, qu'il faudrait dire, Machloket Anaim, que un ira d'après la Braïta qu'on a ramenée avant, Giftit, et l'autre, et Rabuna, il ira d'après Kaviachol, Rabbi aussi. Maintenant, il ne faut pas oublier, la Lacha, est pour l'instant comme Rabuna. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas Metzil. Ce qu'on a parlé de lire, on n'a pas besoin d'être Metzil auto. Et je répète, ça, c'était tant qu'il n'y a pas eu le terre d'écrire la Torah chez Béalpé. Bien que Rabbi, il est avant Rabuna, hein, il est avant Rabuna, mais néanmoins, toute la discussion, elle est ici avant qu'il y ait ce éther là Et de là, la Gemara va rentrer dans d'autres types de livres écrits, parce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant, Torah, Nevim, Ktuvim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un Sidou Qu'est-ce qui se passe avec des Kmiot Quel est le dit Donc ça, maintenant, la Gemara va être dans de ça. Tanoura Banan. Abrachot veut dire un Sidou. On a un Brachot, hein? le Sidou. Hakmin, tous les talismans qui a des Psukim là-dedans. Afalpi, Shesh, Bahem, Otiot. Bien qu'il y a des lettres, donc ça veut dire que les lettres ont aussi une chashivut, ont aussi une kdusha. Chez le Shem, de, 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 de Shemot à Kodesh. Ou Mayanot Arbe. Mayanot, ça veut dire des psukim. Dans quoi la machala, c'est un petit alecha, c'est un petit misraim, là, si malecha, ni Hashem rofecha, en narifan ala. Donc, comme il y a aussi beaucoup, même bien qu'il y a aussi des psukim, chez Batora, en matzilim, on ne les sauve pas, mi pene adeleka. Pourquoi Parce que théoriquement, on n'avait pas le droit de les écrire. Tout devait être BLP. Et comme tout devait être BLP, ces livres-là, ils sont un petit peu en infraction. Comme ils sont en infraction, bon, on ne va pas les brûler, on ne va pas les détruire comme ça de nos propres mains, on va les mettre dans la Gmisa. Mais s'il y a le feu, et là, Nisrafim, Bimkomam, Hen, on a le droit, de, on devrait les laisser brûler, Shava. Mikanamru, de là, ils ont déduit, Kotve, Brachot, Kesofre, Torah. Puisque Sof, Sof, s'il y a le feu, il faut les laisser brûler, ces livres-là. Automatiquement, quand la cause des brachot, toutes les personnes qui écrivent des sidourim, à ce moment-là, c'est comme s'ils brûlaient un Sefer Torah. Puisqu'ils se mettaient, ils mettaient ces livres-là potentiellement dans une situation où ils seront obligés de les. ou s'il y a le feu, il faudrait les laisser brûler. Alors on va les considérer comme si c'était des gens qui brûlaient un Sefer Torah. Et je répète pourquoi, parce que c'est encore Torah chez BLP qu'on n'avait pas le droit d'écrire. De là, nous ramène une histoire, justement. On a un qui était à Tzidan, à Tzidan donc euh, en, 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 en Liban d'aujourd'hui, et qu'il et qu avait l'habitude d'écrire ou des brachot, donc des sidurim, avec quoi prendre les brachot, ou des kmiot. Baou beodiu et Rabbi Ishmael. Ils ont dit à Rabbi Ishmael, tu sais, il y a quelqu'un là-bas qui écrit des trucs. Alach Rabbi Ishmael et Bodko, il a voulu vérifier, est-ce que c'est vrai ou pas. Et que Shaya Ole Basulam, semblait qu'il faisait ça au deuxième étage. Irgishbo. Ce tzidoni là, il a senti que oh, là, quelqu'un est en train de se lever, venir, il est en train de s'en apercevoir. Natal Tumus, il a pris tout l'ensemble des parchemins qu'il a écrits, chez le Brachot, donc on voit qu'il écrivait des sidurim ici, mais chaque an de chez le Maïm. Il les a tous mis dans un lit d'eau, dans un seau d'eau, de telle sorte que l'encre, il a effacé tout ce qu'il a écrit. Mais le chez le Maïm, ou bien la chône à Et à ce moment-là, Rabbi Ishmael lui a dit dans ce langage-là, Rabbi Ishmael, Gadol Oncho chez Acharon, Minarishon, sache une chose, que ce que tu viens de faire le matin est plus grave de ce que tu as fait avant. Parce que ce que tu as fait avant, ça s'appelle comme si tu brûlais un Sefer Torah. C'est vrai. Mais en vérité, tu n'as pas brûlé de Sefer Torah. Et là, c'est rien qu'un Sefer. Que s'il y a le feu à la maison, tu ne peux pas sauver ces livres-là. C'est pour ça que je leur donne un chem comme si tu as brûlé un Sefer Torah. Mais tu n'as pas brûlé de Sefer Torah. Par contre, ce que tu viens de faire maintenant, il ne faut pas que je t'attrape, que tu viens, que tu les as jetés tout de suite dans un seau d'eau et que tu as effacé les noms, ça, c'est comme tu as brûlé le Sefer Torah. Ça, c'est beaucoup plus chamour. C'est-à-dire que bien qu'on n'avait pas le droit de les écrire, ce n'est pas pour autant qu'on a le droit d'effacer ces noms et de brûler ces noms-là. Va aminer. Rech Galuta. Là, maintenant, on va commencer à poser une question. Donc, on, il y a une goudoucha dans les livres. Si, a priori, s'ils si sont écrits comme il faut, puisqu'on n'a pas le droit de les effacer, alors on veut voir jusqu'à quel niveau Kaviachol, la goudoucha existe. Et donc, la Gemara demande comme ça. Va aminer. Rech Galuta. Mirava. Baravuna. Mon de Baravuna. Hayuk. Tovim. Bessamo. Bessikra. Bekumkum. Bekankantom. Qui ont été écrits en différents types de, en différentes euh, euh, encres, mais pas de l'encre noire. C'est-à-dire que ce sont des encres qui s'effacent. Ce n'est pas des encres qui restent. Avec le long, ça s'efface. Le seul qui s'efface, c'est le duo. Et vous remarquez, il n'y a pas marqué duo. Hein. Il y a marqué Sam, Sikra, Kumkum, Kankantom, 
sont différents éléments qui peuvent être dans la composition du duo, mais qui n'est pas complète. Donc, ce sont des langues qui peuvent s'effacer. Bilshon Akodesh, est écrit en hébreu en plus. Hein. Est-ce qu'on peut sauver ça, puisque c'est fait pour être effacé par la langue, ça va s'effacer lui-même Est-ce que quand même je le sauve du feu ou je ne sauve pas du feu Al-Maral dit Tiv et le mande amar mitzilim, et tiv et le mande amar et mitzilim. C'est ta question en vérité, elle existe dans deux cas. Elle existe bien aussi bien d'après le mande amar qui habituellement dit qu'on est mitzil, même belachon, de kolachon, rafrizda, d'accord Mais aussi tu peux poser la question d'après Rabuna qui a dit que elle mitzilim au départ. Ta question elle est toi pour les deux. Pourquoi la question elle est pour les deux Tiv et le mande amar et mitzilim. Si tu veux poser la question d'après Rabuna qui dit que elle mitzilim, qui nous a dit que kata lektuvim. Ou écrit on ne, on ne, on ne sauve pas. Hanemile echad ektuve targum. Quand c'est écrit dans des langues étrangères. Ou becholachon. Ava lachad ektuve belachon akodesh. Maintenant que c'est vrai, c'est écrit avec deux langues qui s'effacent. Mais sauf sauf c'est écrit en, langue, en, en lettres hébraïques. Comme c'était lettre en lettres hébraïques, Metzidim, est-ce qu'on doit le sauver Odilma, ou peut-être, Afilu le mande amar Metzidim, ce qui nous permet de sauver tous les autres livres écrit en, en les autres langues, donc a priori, à plus forte raison, ça qui est écrit en la Shona Kodesh, mais, animile echa dektive bedio, quand elle s'est écrit avec deux langues, des mythes kayen, que c'est censé rester, donc par conséquent, ce sont des livres chèches vaim gdusha, abalacha kevan de l'homme kayen, mais chez nous, étant donné que l'encre va s'effacer, l'or peut-être, puisque de toute manière, avec le temps, ça va s'effacer, laisse-les brûler, bien qu'ils soient écrits dans la Shona Kodesh, laisse-les brûler, ça, c'est le safek. Réponse. En matzili. On ne sauve pas. Ça, c'est la réponse qu'il a obtenue. D'accord Il a dit, attends, attends, attends. On ne sauve pas. Le arav amnuna tana matzili. Voici rav amnuna il a amené une mishnah matzili. Attends, c'est un petit peu une peau de banane. Tu as posé la question et tu avais une mishnah dans tes mains. Et là, il explique les mefarchim. Il, il voulait savoir est-ce que par hasard, cette mishnah qu'il avait dans ses mains, elle est unanime ou pas donc il a d'abord posé la question, et après avoir posé la question, il dit, mais tu sais que je connais une Mishnah, sur ce cas-là, précis-là, qui est écrit, Bessam, Sikra, Tonkum, Kantum, Tom, Velashon, Akodesh, au nom de Rav Amnuna, qui est écrit, Matsilim. Alors, on parle, Itania, Tania. Si tu me dis qu'il y a une Mishnah, donc tu peux une Braïta, plus précisément, je ne suis pas obligé de la connaître, si c'est une Braïta, si c'est une Braïta, j'accepte. Ça veut dire que je n'ai pas de, d'objection et que cette Braïta-là, Minastam, Rabbi, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, ils l'ont, ils l'ont validé. Et Minastam, je suis Ça veut dire que ce n'est pas une braïta qui n'est pas valable. C'est une braïta que je valide. Si tu me dis que tu as entendu au nom d'une braïta, je valide. Maïtania, quelle est cette braïta-là Amaravashi, quelle est Tania En ben Sfarim, le Megila. La seule différence qu'il y a entre les Sfarim, donc le, le, le Tanar et la Megila. Et là, c'est Sfarim, Mirtavim, Becholachon. Les Sfarim, tu peux écrire en n'importe quelle langue. Ou Megila, c'est Achetek, Touva, Ashurit, Al Asefer. Ou Bédio, le Megillah demande trois conditions pour qu'il ait une, une, une Khashivut, sur, euh, sur un parchemin, qu'elle soit écrite en écriture hébraïque, que nous avons aujourd'hui, sur des parchemins et avec de l'encre. Ok, ça c'est donc la voici la vraie qui te dit que tu peux être médecine, parce que la marquée Asfarim, Mirtavim, Bechol, Lachon. Donc si je te permets d'écrire en n'importe quelle langue, donc je te permets aussi de les sauver. Donc tu vois ici que Bechol, Lachon, te permet de le sauver. Et que rien que la Megillah, il faut que ce soit écrit Bédio. On a, on, a, on a mis l'accent dans la Megillah que du Dieu. Je que les autres Sfarim peuvent être écrits Bessam, Sikra, Kankantom, et en plus dans n'importe quelle langue. Va amine Ravuna Bar Khalub, dit Rav Nachman. Maintenant, il a posé une question un peu spéciale. Sefer Torah, chez En, Bol et Lakech, Moni, Vechamesh, Otiot. Si on a un Sefer Torah qui était parfait, mais qui a commencé à s'effacer, et en s'effaçant, il ne reste plus que moins que 85 lettres entières. Je précise bien, pour l'instant, on parle de lettres. Hein. 85 lettres entières. D'où vient la notion de 85 Que Gon, Parashat, Vahi, Bin Aaron. Combien de lettres il y a dans Parashat, Vahi, Bin Aaron C'est une Parashat en, en, en Atma, dans Béalotra. Et comme on verra plus tard, il y a un Siman avant, un Siman après, une Parashat, Bifin Atma, qui est qui vient la Parashat la plus petite. Alors maintenant... Alors, qui est donc par Achabé Ibn Soua, que là-bas est 85. Si maintenant je ramasse le maximum de lettres valables dans tout le Sefer Torah, est-ce qu'il a quand même Chayab Gniza ou pas Chayab Gniza sur Echel Bedrusha ou Bedrusha, s'il n'en reste que 85 lettres entières 
Alors, euh, quelle grande parachat de Ibn Tsuaron, Matsili Mota, Mipna Adleka. Est-ce qu'on a le droit de le sauver, Mipna Adleka, ou un Matsili Mota, Mipna Adleka Donc, est-ce que ça s'appelle encore Kain Gdusha ou pas Amarle, ou tu es le chave parachat de Ibn Tsuaron Goufa Avant de me poser la question sur toute la Torah Kula, est-ce que dans la parachat elle-même, si tu prends la parachat elle-même de Vaï Ben Soharon, est-ce que s'il lui manque là-bas, et Chad et Chasser Paracha, Vaï Ben Soharon, alors une seconde. Donc Goufa, pose-moi la question là-bas, est-ce que je dois sauver quand même ou pas La Gmara te répond comme ça. Et Chad et Chasser Paracha, Vaï Ben Soharon, on a quand même pas bâillé. Maintenant, si maintenant il manque des mots dans Paracha Vaï Ben Soharon, je ne me pose pas de questions. Pourquoi Et Kevin dit Be Askarot, parce que toute manière, Vaï Ben Soharon, Vaï Ben Soharon, Vaï Ben Il y a marqué Yud Kevavke. Comme il y a marqué Yud Kevavke, Afalbi, Afalpi, Afalgav, Delit, Béchmoni, Mechamisha, Otiot, Matsilim. Même qu'il n'y a pas la quantité, je sors. Pourquoi Parce qu'il y a eu de Kevavke. Qui, quand il va y aller, Sefer Torah, c'est un bon me maille la quête. Pas dans Sefer Torah qui n'a pas de quoi avoir 85 lettres et qui n'a pas de Shemot à Kodesh. Ça veut dire que les 85 lettres sont des 85 lettres éparpillées et il n'y a pas de Askarot. D'accord Il n'y a aucun Shem Hashem entier là-bas. Comme il n'y a aucun Shem Hashem entier là-bas, est-ce que je peux la sauver quand même ou je ne dois pas sauver à Marley en Matsili. Il lui a répondu, si c'est comme ça, c'est moins de 85, et qu'il y a moins de 85 lettres, et qu'il n'y a pas de Ascarot, il n'y a pas de Shem Hashem, on n'est pas à Matsili, du Pnea Adleka. Ah, si c'est comme ça, il t'y va, je te pose une question. Targum Shekadvo Mikra. Si maintenant j'ai écrit un araméen, je l'ai écrit en hébreu. Donc j'ai écrit, je l'écris en Mikra. Au Mikra, j'ai écrit Tavot Targum, ou par exemple, Tav Ivrit. Vekatav ve targum, excusez-moi, je reprends. Targum chez Kadvo Mikra. Au Mikra chez Kadvo Targum, Vekatav Ivrit, et même si c'est écrit en écrit phénicien, Matsili Mipna Adeka Adeka. Vintech Lomar Targum chez Baezra. Et même le Targum se trouve dans les Ktubim, au Bédaniel, au Batora, euh, au Bédan, chez Bédaniel. Et chez Batora, Targum chez Batora Maïnou. Et même, donc, donc à plus forte raison, même de la Torah. Tout ça, je peux être Matsil. Bien que c'est Targum, que je l'ai écrit en Mikra. Écrit en lettres hébraïques, et Mikra, je l'ai écrit en Targum ou je l'ai écrit en écriture phénicienne. De l'homme échané, tout ça, je sauve. Attends, la Gemara dit Attends une seconde. Targum, Sheba Torah, Maïnou. Tu me dis Targum qui est écrit dans la Torah. Où il y a du Targum dans la Torah On peut traduire. Nous, on a vu des mots dans la Torah qui sont écrits en araméen. Maïnou, il y a Gar Sahaduta. Quand Yaakov, il a fait son esclave avec la vanne, et ils ont, mis, ils ont fait une monticule de, de pierre. Et Yaakov, et Yaakov, il a appelé ça Gal Ed. Et, et la vanne, il l'appelait Yagar Sadouta. Yagar Sadouta, c'est en araméen. Et voici, tu as de l'araméen dans la Torah. D'Afalgab, de Lidvesh, Moni, Mechamesh, Otiot. Et la Braïta, elle continue, ça c'est la suite de la Braïta en vérité, parce qu'on a fait une petite interlude au milieu d'expliquer qu'est-ce que c'est Targum, d'accord Et a marqué là-bas, Afalpi, Shen, Bar, Chamesh, Mechamesh, Moni, Mechamesh, Otiot. Donc comment c'est possible Tu vois que ça veut dire que je peux sauver Pourquoi tu m'as dit que je ne sauve pas Tania, il est Ashli. Non. Quand on a dit Tanya Islachim, ça veut dire que quand je mets la quête, alors je mets la quête, si je mets la quête et que j'arrive après, euh, à grâce à ceux que je mets la quête à 85, alors à ce moment-là, les Ashlim, ça me complète à 85, alors à ce moment-là, je suis mal, je, 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 je sors. Mais si, ben, je ne suis pas Mashlim à 85, mais que j'étais Mashlim auto avec le Targum. Si je Mashlim auto avec le Targum, et qu'au total j'arrive à 85, alors là, il n'y a je suis matzil. Mais si, sans le, si, si avec le Targum, j'ai moins que 85 au Tiot, alors là, je ne suis plus matzil. Donc quand tu as marqué là-bas, Afalpi, Afalgav, Delit, Bech, Moni, Vechamesh, au Tiot, Shlemot, plus le Targum, alors j'arrive à 85, maintenant je suis matzil. Ok. Il va y aller où Anesh, Moni, Vechamesh, au Tiot. Mechunasot ou Mefuzarot est-ce qu'ils peuvent être éparpillés dans toute la Torah ou ils doivent être concentrés dans un seul endroit Lafka, s'ils sont concentrés dans un endroit. Même s'ils sont éparpillés dans différents endroits. Oh, bon, on va voir qui c'est qui a raison. Mais tu veux, voici j'ai une question dans le Mishnah. Sefer Torah Shebala. Un Sefer Torah qui est devenu vieux. Donc, tout c'est comme ça s'est passé. Im yeshbo lelaket. Lelaket. Quand je dis ramasser lelaket, on est le Hamisha Otiot. Ça voudrait dire quoi Ça veut dire qu'ils sont éparpillés a priori. Hein? Si je dois aller la quête ramasser comme ça un petit peu partout. Et la quête, je m'en ai fait un peu de temps. Qui gagne par la chatte de Ibn Soharon Matsilim, Vim Lav, En Matsilim. Donc tu vois ici mes fourrages que ça voudrait dire a priori, même s'ils sont éparpillés. 
פיוטא דרבונא, לכאורה שהיא קושייה קונטרו רבונא, אלא מה? תרגמנה רב חיזה ליבא דרבונא, רב חיזה סט פסי, אי ויה אדי רבונא, דקור? אי ויה דיש ותס פיקי, כמו פס פיקי דפרי תרועה, בתיבות, ולאוס קומפר ליסי, סט דה מו, אתה מבין דרך קריצה דה מו, פת יא פת דה לטר פרפיה, tu as des mots qui au total, le nombre de lettres que tu as, ça fait 84. Et comme tu as des mots, c'est pour cela que, Kabiachol, on peut être matzili, on peut être matzili, mais qu'à condition qu'au total, tu as 85. Et ils peuvent être éparpillés. S'ils sont des mots qui sont éparpillés, tu as marqué les laquais, or ça, il n'a rien ami qui peut sauver. Alors, Rabbanan, Ribin Soa Aaron, va yomer Moshe, parachazo, asala, kadosh bochou, simaniot, milemala ou milemata. Au début de Vaïbin Soharon et à la fin de Vaïbin Soharon, il y a des simanim, c'est un noun à l'envers. Un noun à l'envers pour bien délimiter Vaïbin Soharon. La question elle est, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, pourquoi ces deux simanim-là Noah a dit, chez Enzemekoma. Pourquoi ils ont mis deux simanim là-bas dans les deux coins Parce que ce n'est pas son endroit. Pourquoi Parce que normalement, elle aurait dû être écrite avec les Massaot. Vaïbin Soharon, c'est pendant qu'on parle de Dugalim. Donc on aurait dû parler au moment des Massaot de parler de Vaïbin Soharon, nous intercaler d'Arka dans Béa Lotra. Et là, ce n'est pas sa place. Rabbi Omer, Rabbi, Rabbi Omer, l'homme est naché, non, ce n'est pas ça la raison. Et là, il ne sait pas ce qu'il y a de l'eau, mais il ne sait pas ce qu'il y a de Parce qu'en vérité, c'est un Sefer Chachou qui doit être considéré comme à part. Maintenant, comment ça comme à part La Gemara va essayer d'expliquer par la suite, et Bézra Tachem, on essaiera de voir ça demain. Mais déjà, on part du principe qu'il y a deux raisons pourquoi on a fait ces deux simaniotes. Un, c'est parce que ce n'est pas sa place. Et comme on va voir plus tard, on a voulu faire une afrada entre deux pour un noyot, séparé entre deux catastrophes, une catastrophe d'avant, une plainte avant, une plainte après. Vaïam, Kimitonini, Mivel Bassar, il y avait tout ça. Donc pour séparer entre les deux plaintes, on a mis au milieu Kavachol Haibit Soharon. Et une autre explication, non. Pourquoi Parce que c'est un Sefer Hashou Bifnatsmo. Il veut bien préciser un Sefer Hashou Bifnatsmo. On a mis deux simaniotes, comme on verra plus tard. Parce qu'en fin de compte, il y a sept siffres Torah. Si on considère que Parashat Bamidbar est composé de trois. Un Parashat jusqu'à Vaïb bin Soa, Vaïb bin Soa une Parashat Bifnasma, et après Vaïb bin Soa jusqu'à la fin, c'est un CFR à part. Et ça déjà, on verra Bevrat Hashem demain.